Yeah, so we kind of started tampering about it and then we realized, hey, this can make some money for us. So yes. we kind of just went into it. To br import it in some kits, you have like any re uh, regulations for importing them from China? or Not really. Hi, ich bin Martin, willkommen auf meinem Mega Channel und ich begrüße euch aus einem weiteren Inselstaat der Karibik und zwar Sand Kids und Nevis und wir werden heute verdammt viel sehen, äh, das kann ich euch versprechen. Kurze Sache bevor wir richtig durchstarten, die letzten beiden Videos waren eher dafür gedacht, um euch zu zeigen, wo man Laser kauft, wie man sie kauft und wie man sie sicher kauft, damit ihr nicht über Nutz gezogen werdet und auf der Grundlage haben mich viele Leute gefragt, wo kann ich denn jetzt den 50 Watt Laser kaufen, weil der gerade bei Amazon nicht verfügbar ist, der ist seit ein paar Wochen nicht verfügbar, aber es gibt gibt den 80 Watt Laser dort gerade von Wevor und von Zauberlu und da sind jeweils ich glaube 16 und 15 Laser auf Lager. Ich packe euch beide Links in die Videobeschreibung und 50 Watt, 80 Watt Laser heißt für mich, man hat mehr Leistung, man hat eine größere Arbeitsfläche, einen größeren Raum, man muss halt nur gucken, ob man es irgendwo hinstellen kann und der Preis ist mittlerweile der gleiche, der ist auch so bei 1700 Euro gerade angekommen, also gönnt euch. Sun Kids und Nevis wurde vor ein paar Jahren noch von BBC Television, dem englischen Fernsehsender, betitelt als The Most Violent Place on Earth. Not really. Ja, es ist auch leider so, dass statistisch gesehen die Hauptstadt dieses Landes seit 2011 die gefährlichste Hauptstadt der Welt ist. Noch gefährlicher als Guatemala City, noch gefährlicher als Venezuela, noch gefährlicher als El Salvador, San Salvador, Belize. Also Basta ist wirklich schon im Brennpunkt. Aber nicht für Touristen. Und das will ich hiermit mal klarstellen. Das heißt, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es hier super gefährlich. Aber der Großteil dieses Landes verdient über Tourismus sein Geld. Und hier, also mal kurz hinsetzen, und hier wird eigentlich alles dafür getan, dass Touristen sicher sind. Es ist natürlich auch sehr schwer, in diesem Land Technologie zu finden. Es geht über Mundpropaganda, man muss mit Leuten reden, wenn man irgendwelche... Ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe jemanden getroffen, dessen Auto ein Vinyl hatte. Und ich habe ihn gefragt, woher hast du dieses Vinyl? Weil ich dachte, das muss aus dem Schneidplatter kommen, weil das ein großes war. Dieser fantastische Typ hat mir dann empfohlen, ich sollte mal die Instagram-Seite von Vinyl Arts Sun Kids abchecken, durchchecken, durchsuchen. Und dort habe ich Sachen gefunden wie Plotten, Lasercutten, Sticken, CNC-Fräsen. Und der Typ meinte, ja, komm, setz dich in mein Auto, ich fahre dich dahin. Und das haben wir gemacht. Beinahe hätte ich es vergessen, um euch ein bisschen in Stimmung zu bringen. Die Grundstimmung, 30 Sekunden bis eine Minute, St. Kitz, Karibik. schon alles, was ich von St. Kitts und Nevis gefilmt habe. Ich hatte nach 21 Ländern in 2019 und das war Ende 2019 einen kleinen Downer, aber zum Glück hatte ich meine Alltagskamera dabei und das ist diese hier. Ja, ihr seht richtig, das ist eine Sonnenbrille mit einer integrierten Kamera und sobald ich auf diesen Knopf hier drücke, Yes. Oh. <laughs> hi, I'm Martin. Hi. Hi, I'm Martin. Why is he? Just shy, just shy. Just shy. 
Oh, okay. Yeah. Hi, Martin. Hi. Nice to meet you, Julian. Yeah. What kind of um, work do you do here? Like license plates? License plates, uh, acrylic, uh, foam board, so PVC foam, foam, foam board. Yeah. And how much? Before it's quite done. I know, how much? 40. Still long with this still? Yeah. <lacht> also ihr seht das gerade nicht, aber die Frau, die dabei sitzt, redet andauernd rein und es ist wirklich nervig. Ich habe sie dann auf meine Art recht höflich darum gebeten, das zu lassen. Das hat sie so auch hingenommen, hatte dabei die Kamera aber aus, bin dann wieder zum Julian zurück und habe ihn gefragt, was denn eigentlich das Hauptgeschäft dieses Unternehmens ist. Basically, the part team, we do printing also, yeah. Uh, 3D printing or normal printing? No, just regular normal printing. And on vinyl too. On vinyl. Yeah, so like I saw the uh, there, like these kind of that's shirts. That's screen printing basically. Screen printing. Ich habe ein bisschen was durcheinander gebracht. In dem Fall habe ich gedacht, dass es Folie ist, die ausgeschnitten wurde vom Steinplatter und dann mit einer Transferpresse aufs Shirt gebügelt wurde. Julian redet aber gerade davon, dass sie Folien mit einem Drucker bedrucken können, was was ganz anderes ist. Sorry, kommt ab und zu mal vor, ist eine stressige Situation da. Ich gehe halt rein, ich bin alleine, ich bin die One-Man-Show, ich muss auf die Belichtung achten, ich muss auf die Schärfe achten. Dann muss ich da irgendwie noch ein halbwegs vernünftiges Interview führen, was nachher für euch ein Narrativ gibt und ein bisschen Infos. Dann habe ich noch eine Frau dabei, die die ganze Zeit reinlabert. So, alles zusammen kann ab und zu mal ein bisschen verwirrend sein. Ich sage nur noch mal, tut mir leid, das ist kein geplantes Interview, was nach dem Skript verläuft, sondern ich renne da rein, unangekündigt und sage, hi, ich bin Martin, was geht ab? Lass uns mal über diese Sachen reden hier. Hey, das And, oh, this funny. Thank you. and I saw on your Instagram, uh, you do there was like a tag with some laser cuttings. Wow. Yeah, we do that. Uh, these three D plates. So I'm gonna look over here. Three D plates. Oh wow. Three D cutting. Yeah. Okay. So where did you cut it? Do you have a laser cutter here or? A small like a 12 by 7 one. Really? Yeah, Can I see it? Sure. Gucken wir uns natürlich in diesem Video auch an, aber erst später. Another question is that which kind of software you use for the plotter? Um, for the plotter we use Winsign PC. Winsign PC. It's a. Uh, let me see if it is. Um, one second. Winsign. Ah, a Win PC sign. Yeah, Win PC I know. Sorry, yeah. I know it. Yeah. Win PC sign. Yeah. Can you tell me something about this plotter? Is that your main plotter? Like for cutting out? Uh, the one, the main one for these small rows and okay. like vehicle decals and that kind of stuff. Uh, cell phone decals, anything decals you want. But then we have a bigger one in the back, which I'll show you. Um, If you do like some screen printing for t-shirts, like kind of this and this, um, how did you do it? Like you need to have a form, like because you bring like paint into on a, on a shirt. That's correct. It's like a mesh. Yeah. And the part that's not the artwork, yeah, it's uh, washed out, and then you basically just uh, screen print out the uh, like whatever ink you use, whatever color you're using through the mesh, okay. and, then, and then it goes out on the shirt. Ich muss noch mal eingreifen. So smart Julian noch ist, hat er sich leider vertan. Natürlich wird nicht der Teil, der nicht das Artwork ist, ausgewaschen, sondern der Teil, der das Artwork ist. Ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber Julian erklärt es gleich noch mal richtig. Äh, also abwarten. The ink will only go through the part that's not washed out. Well, well that's what, um, washed out basically. Okay. I'll show you the screen afterwards. Ah, so you have to that way. Yeah, sure. Okay, that way you can have an idea better that way. Yeah. All right, so Hi. this is the printing where the other ah. Big prints and banner, sand. embroidery and embroidery oh, machine. Yeah. Yeah. Let's just meet you. Hi, Martin. Yeah. Hi, nice to meet you. Hi, Martin. Hi. Yeah. yeah. So like, this is basically where the big large. Ah, are. now it gets like much more interesting here. Yeah. Yeah. Like, yeah. <laughs> so this is the other part that I was telling you about. The big one. Yeah. This is like a 54 or 53 inch. Yeah. This can do different roles. Big thing for like power wraps. Okay, that's a printer. That's a plotter. Plotter. Okay. Um, you use the same software like WinPC? Uh, uh, no, for this we use um, Vinyl Master. Vinyl Master? Yeah. Okay. Right. Once you already cut the design out and everything, you just screw it off, put the shirt down, and then you just press it and everything will be fine. Cool. So you have like a heating press for heating like press. making um, t-shirt vinyl? T-shirt vinyl from the, from the vinyl plotter. From Correct. Yes. 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 Uh -huh. uh, even from the machine, because we can actually print like full photo on a shirt. Yeah, and just cut it out on the platter, okay. and then press it on the heat press. 
Aber okay, mit diesen beiden Maschinen können wir wie Nils hier drauf plotten auf der Transferpresse. Wie kommt die Transferpresse? <lacht> <lacht> und es ist sogar möglich hier, ich würde sagen, es sind Kaffeetassen, Tassen, you can make cups here, oder? Correct, ja. Yeah. Yes. Mhm. Cups and caps, also Base Caps. Ich nehme mal meine Kappe, die ihr so kennt, die wird dann hier so ungefähr draufgelegt. Und dann kann man hier die Kappe bepressen. Now this is the screen. I know, this is like an awesome machine. Yeah, It's so like. So if you look at the, the screens, every one of them, they look kind of like, like they look kind of pinkish. Yeah. Because that's a part that's blocked out. If you can see the artwork itself is still there. Yeah. That's where the ink comes through and go on so the So the ink comes itself. here through the hammer and ah, to the two beads. Correct, you got it. Yeah. Okay. Cool. And then it comes on, on the shirt and then we just send it through that machine. Onto yeah. that machine just kind of cures it. Makes so it dry if nice. you want to do like multiple shirts, one, two, three, four, Six. five, you can do six shirts mm -hmm. with one print and you bring it on, on, on. That's correct, yeah. Wow. And in what kind of colors? We can basically do it in every kind of colors. Any color you yes. want. Yeah, any color you want to, yeah. And there's this screen here and that one on the end there, it's one shirt. Ah, two, 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 two colors in color one shirt. Yeah. And that's very nice because it's fixed here. So it's correct. always like... In the same position. Okay, well. Doesn't move at all. You just put the shirt, next screen. Pick the other color, and there you go. That's it, bro. And you can even do like up to six colors, or? Correct. Six so how's your flag? It's like green, red, ah. black, and yellow. Yellow and white. It depends on what kind of shirt you're wearing now. Yeah. That that would take time just to do one shirt. This is like an how do you say like an emulsion? Emulsion. Mm -hmm. So um, which is like basically with UV light. You just correct. Yes. We just put the screen, put the um, emulsion uh, solution on the screen. Yeah. Both sides. And then we just put it down for like, let's say about 24 hours or less in a kind of uh, ventilated area. Yeah. And then it kind of uh, dries out the emo emulsion. Yeah. After it's, it's, it's dry now, then we put the artwork on it. Let me show you the um, yes. negative. I will tell me about this now. Yeah, it's for this. Yeah. Premium squats. Also das hier ist das Type of Screen, das wir benutzen. One Type of it. It's kind of dirty, weil es already been used. Oh, das ist wie es aussieht, wenn du es benutzt hast. Das ist korrekt, ja. Also, wenn die Emulsion auf dem Screen ist, dann sieht man es wie ein Pink, ohne das Artwork zu kommen. Dann, wenn es ist, dann wird es in den Screen auf dem Screen gelegt. Das ist wirklich backwards. Und dann wird es auf dem UV-Light für ein paar Minuten gelegt. Es wird es gelegt. And then you, you just take it off of the uh, machine, uh, wash it out. And once it's washed out, then you can just basically have the hour itself, the finished product. Damn, you give me content like for five videos here right now. <laughs> <laughs> I realize that. <laughs> yeah. And this is another one like that, but this is an automated one. It's an infrared one. Okay, so, that's, what do yeah. you mean? This is an infrared one. It has a, a sensor that's just below here. Okay. So every time a shirt is passing or going under it, it comes on for like, let's say we say to like 20 seconds. Yeah. Then it dries the shirt for 20 seconds. Once it's done, it shuts off. Perfect. Infrared, like in some heat. Yeah, so it just dries it faster than waiting for that one. Dann haben wir als nächstes noch zwei, drei Minuten über die computergesteuerte Stichmaschine, die zehn Farben automatisch wechseln kann, geredet. This one, it, it automatically selects which color you want it to. Once, wow. you, once you set it in the program and the file, then if it's like 10 colors, yeah. it'll actually shift to the color, do that color, next color, yeah. It's a little bit color changing all the time, that's yeah. time consuming. To stop and change and then try up again and go, that's... That's an amazing torture. machine. So 10 colors in one time. 15. 15, 15 in 15 one time. 15 threads, 15 threads, 15 needles. Yeah. But it can, you know, after it finishes one color, it switches to the next color automatically and then it just goes on. Big. You can do up to this size. And if you just want to do embroidery, you have to fix it. Like with like a pattern under it. If it's like loose, like... Oh, this. yeah, the um, back end. This one, you know, all of it. Right? Ah, yes. The back end, yeah. Yeah, it's the same one width. Yeah. So let me just focus it. Yeah. <laughs> all right, it's a bit messy, but... It's you like see the lights on, please, for me? Yeah. Right, right up, yeah. This one, this one? Oh, oh, oh. Yeah. yeah, so this is our mini laser machine that we yeah, use. Yeah, I know. It's a mini version, the, the yeah. A40 ones. When we, when we found out on it, you know, that it could do basically what we're looking for it to do, which is 3D plates, yeah. um, key change, key rings, that kind of stuff. 
yeah so we kind of started tampering about it and we realized hey this can make some money for us so yes. we kind of just went into it and you use which software for it basically um the k40 whisper the k40 software. whisper yeah. okay yeah, that regular one to br import it in some kits you have like any re uh, regulations for importing them from china or not really not no, really no yeah. this one came through cool and nice. i don't know if when, when when we get the bigger one they'll, yeah. then they'll have to follow regulations that kind of stuff. Wow, it's a complete package and even yeah. with this big yeah, thing. So we just finished a project there, if you can look at it. This is like the name for a health center yeah. in the on the, um, on the island. So they're putting them in 3D signs. Okay. So we have to do a cutout of all the letters to go on every individual um, center. Yeah, it can so, cut up to acrylic, it can cut wood, it can do 3D engraving in, in the wood and everything. Yeah, yeah it, can even, it, has, it even has a lathe attachment, which we haven't used this yet. They can also get, you know, those like bed legs and that kind oh, of stuff. Oh, wow. Yeah. That's basically it. And yeah, it's like a high frequency, like a high frequent. Um, mm. Yeah, correct. Yeah. Mm. yeah, yeah, yeah. What, what we use to get what we need done, basically. Wow. <laughs> It's like if I want to make a design from a base cap and I give it to you and like in 10 colors mm. or like maybe like say five colors and it needs like 30 minutes or kind of that. Well, we kind of try to get the thread count first to see how much thread we will use. Yeah. So let's say like uh, cause it's like two dollars per thousand thread. Two dollars per thousand. That's what we can charge. Ah, and, uh, um, which kind of format do you accept? Uh, EMB. Yeah, EMB. EMB. Uh, PS2, yeah. PS2? PS, EMB, and this DST, something like that. Okay. Yeah. Und die letzte Frage, und dann haben wir es geschafft. Ich habe ihn danach gefragt, was es kosten würde, wenn ich die Fräse eine halbe Stunde benutzen würde. Er konnte mir keine genaue Auskunft geben. Es kommt auf den Spezialfall an, welches Material, Acryl, Holz. Er hat aber gesagt und geschätzt ungefähr zwischen 30 und 40 ostkaribischen Dollar, also East Caribbean Dollar. Okay. Then it, it depends on the things of the board, how many passes, the size of the um, job. Yeah. Then that's what we got to get a calculation from. Like that one here. Yeah. This was done on the CNC milling machine. Yes. Hopper. Yeah, Hopper. That's uh, that was about. Let's call it 125. Because, yeah, because, yeah, yeah. Easy, easy. Yeah, easy. Okay. Thank you. <laughs> Thank you. Wow, 18 Minuten. Äh, langes Video. Ich habe es diesmal so gemacht, dass ich nichts rausgeschnitten habe. Ich dachte mir einfach, der Julian, der ist so smart und der hat das so gut erklärt. Warum soll ich, und das mache ich ja sonst immer, das Video auf 12, 13 Minuten runtercutten und alles das rausschmeißen, von dem ich denke, dass es euch nicht interessiert. Weil es sind ja alles Informationen, die man hat und ähm, deswegen habe ich diesmal einfach roh durchgeschnitten. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video gerne bewerten. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Arbeit. Danke.